Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es ganz kurz darum, was eigentlich unser Router ständig leisten muss. Wir nehmen uns jetzt einfach mal unseren Router hier her und schauen uns an, was dieses Ding leisten muss, wenn es zum Beispiel Daten von mir bekommt und an irgendwen anders weiterleiten soll. Wie gesagt, es kann passieren, dass es mal zu einem anderen Ausgang raus muss. Ähm, das, weiß das, das weiß der Router natürlich davor noch nicht. Aber ich möchte euch heute eine kurze Rechnung zeigen, wie ihr das Ganze berechnen könnt. Das bedeutet, wir brauchen erstmal ein Textfeld. Und ja, sagen wir mal, wir haben eine Leitung von einem Gigabit die Sekunde. Das ist relativ schnell, aber äh, eigentlich gar nicht so abwegig. Und manche Leute haben das auch tatsächlich schon. Und vor allem in Datencentern oder sowas ist ein Gigabyte pro Sekunde echt lächerlich wenig. Und wir haben 1500 Byte große Dateneinheiten. Byte Einheiten. Äh, das ist auch nicht besonders ungewöhnlich, vor allem wenn man bedenkt, wie es bei Ethernet unten drunter aussieht. Die Daten müssen genau 1500 Byte groß sein. Äh, die Nutzdaten, ähm, also ein bisschen weniger als 1500 Byte kann es mal schon passieren. Aber wir nehmen jetzt 1500 Byte, der Einfachheit halber, ist ungefähr eine Richtgröße. Dann haben wir in unserem Router Zeit zur Bearbeitung von 1500 mal 8, weil wir in Bit rechnen wollen. Und das Ganze teilen wir durch 10, also 1 Gigabit sozusagen. Wir rechnen dieses Giga jetzt um 10 hoch 9 Bit pro Sekunde. Ähm, das ist natürlich hier dann geklammert. So. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir ungefähr auf 12 Mikrosekunden bei, äh, also für jedes Paket in unserem Router. Das ist sau wenig. Wenn ihr euch das mal so vorstellen wollt, 12 Mikrosekunden, damit ein Paket richtig weitergeleitet wird. Ähm, der Router muss echt einiges leisten. Also ein Gigabit-Router ist wirklich extrem schnell. Ich wollte euch nur mal diese Rechnung zeigen, damit ihr auch grob wisst, was da so abgeht. Um, das heißt, ich habe für mein, für mein System 1 oder für mein Paket 1, also sagen wir mal, ich habe hier eine Leitung rein und jetzt muss sich der Router entscheiden, leite ich das Paket hierher, hierher oder hierher oder vielleicht auch noch nach da unten. Ich kopiere jetzt einfach das hier. So, um, das heißt, der Router hat... 12 Mikrosekunden Zeit, um sozusagen eine Verbindung aufzubauen von dem Eingang auf den jeweils passenden Ausgang, je nachdem, was für eine IP das ist. Und das muss er alles, in der Zeit muss er auch noch einen Lookup machen, also ein, einmal nachschauen in der Weiterleitungstabelle nach der IP, wo die denn raus muss hier. Und dazu muss diese Weiterleitungstabelle sehr, sehr stark optimiert sein. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Überlegt euch vielleicht auch noch, wenn wir hier zwei Eingänge haben, dann muss das Ganze doppelt so schnell gehen, weil ja beide mit einem Gigabit pro Sekunde schicken wollen. Das heißt, wir haben am Ende nur noch sechs Mikrosekunden eigentlich, um nachzugucken, wo jetzt auf diese Leitung das ganze Ding raus muss. Ja, also da muss schon echt einiges geleistet werden und insgesamt, wie gesagt, muss da auch noch ein nach, einmal nachgucken in dieser Weiterleitungstabelle dabei sein. Und wie das genau funktioniert im Detail, das schauen wir uns die nächsten paar Male an. Um, das nur so als kleiner Einschub, damit ihr motiviert seid, das Ganze auch wirklich schön zu optimieren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.